பிரபாஸ் டிசைன் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கோனையும் கிளிக் பண்ணுங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரபாஸ் டிசைன் இந்த ப்ளவுஸ் கல்யாண பொண்ணுக்காக ரெடி பண்ணது ஃபுல் ஒர்க் இருக்கிற மாதிரி கேட்டாங்க அதனால் ஃபுல் ஒர்க் ஃபுல் கம்ப்ளீட்டாக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப அழகாக இருக்குது அவங்களோட சாரீ கலர் க்ரீன் கலர்னால க்ரீன் கலர் பிங்க் கலர் கோல்டு கலர்ன்ட்டு அந்த மூணு கலர் மட்டுமே யூஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இந்த எப்படி இந்த ஸ்டிச்சஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுன்ட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லைன் செயின் ஸ்டிச் கொடுத்துருக்கேன் ஜரி த்ரெட்டில் ஒரு லைனு சில்க் த்ரெட்டில் ஒரு லைன் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சுகர் பீடு ஒரு லைனு ஸ்டோன் லேஸ் ஒரு லைன் வச்சுருக்கேன் சுகர் பீடு ஒரு லைன் செயின் ஸ்டிச்சுன்னு கொடுத்து காலேஜுக்கு அந்த நெக் லைனை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டிசைன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு காமன் டிசைனு ஜஸ்ட் கொடி கொடியாக வந்துட்டு லீஃபு இருக்கிற மாதிரி வந்துருக்கு இல்லை பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடத்துலையுமே இந்த கொடி கொடியாக வர இடம் எல்லாமே சுகர் பீடில் ரெடி பண்ணிவிட்டு சுகர் பீடு வச்சுட்டு அந்த பக்கம் செயின் ஸ்டிச்சு க்ரீன் கலரில் த்ரெட்டு இந்த பக்கமும் க்ரீன் கலர் த்ரெட்டு அந்த பக்கம் ஜரி த்ரெட்டில் செயின் ஸ்டிச்சு இந்த பக்கம் ஜரி த்ரெட்டில் செயின் ஸ்டிச்சுன்னு கொடுத்து அந்த கொடி கொடியாக வர இடம் எல்லாமே பீடில் உள்ளே ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப அழகாக இருக்குது அந்த பீடு ஒர்க்கில் அந்த கொடி வர இடம் எல்லாமே சேம் அதே ஒர்க்கு ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு இந்த பெரிய லீஃபு வர இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ஸ்டோன் ஓட்டிட்டு ஸ்டோனை சுற்றி சுகர் பீடு அதை சுற்றி ஸ்டோன் லேஸு அதை சுற்றி சுகர் பீடு அதுக்கப்புறம் செயின் ஸ்டிச்ச ரெண்டு லைன்ட்டு பெரிய லீஃபு ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி பெரிய லீஃபு அங்கங்கே வச்சுட்டு அப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்கிற இடத்துல சின்ன லீஃப் இருக்கிற மாதிரி ரெடி பண்ணுறதுக்கு சின்ன லீஃப் ஷேப் ஸ்டோனு பிங்க் கலர் க்ரீன் கலருன்ட்டு மாற்றி மாற்றி ஓட்டிட்டு அதை சுற்றி ஜர்தோசி ரெண்டு லைன் செயின் ஸ்டிச்சுன்ட்டு ஃபில் பண்ணி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ளவுஸ் வர மாதிரி கவர் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் அங்கங்கே கேப் இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுது அதனால் ஒயிட் கலர் ஸ்டோன் ஓட்டிட்டு ஸ்டோனை சுற்றி ஜர்தோசி கொடுத்து அந்த ப்ளவுஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு கலர்ஃபுல்லாக அழகாக கொண்டு வந்திருக்கேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இந்த ப்ளவுஸில் பார்த்திங்கன்னா ஜர்தோசியை தவிர இது எல்லா ஒர்க்குமே பேசிக் லெவல்லையே சொல்லி கொடுத்துருவேன் நான் கிளாஸஸ்ஸே எடுக்கிறேன் ஆரி கிளாஸு டெய்லரிங் கிளாஸுன்ட்டு எல்லா கிளாஸஸ்ஸும் எடுக்கிறேன் என்கிட்ட கற்றுக்கிட்டு இதே மாதிரி அழகான ப்ளவுஸு நீங்களும் ரெடி பண்ணலாம் இந்த ப்ளவுஸோட பேக் போர்ஷன் இது ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுதான் இந்த ப்ளவுஸோட ஃப்ரண்ட் போர்ஷனு பேக் லைனில் நெக் லைன் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் சேம் அதே நெக் லைனு ஃப்ரண்ட்டில் வர மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி கொடி கொடியாக வந்து கொடி கொடி வர இடத்துலலாம் சுகர் பீடு கொடுத்து இந்த பக்கம் ரெண்டு லைன் செயின் ஸ்டிச்சு அந்த பக்கம் ரெண்டு லைன் செயின் ஸ்டிச்சுன்னு கொடுத்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஒரு வளைவுக்கும் ஒரு ஒரு பெரிய லீஃப் வர மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிற இடத்துல சின்ன லீஃப் இருக்கிற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பெ கொஞ்சம் பெரிய லீஃப் இருக்கிற மாதிரி ரெடி பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் கொடுத்து த்ரெட் லோட் ஸ்டிச் கொடுத்து அவுட்டரில் செயின் ஸ்டிச் கொடுத்து ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப அழகாக வந்துருக்கு ஸ்லீவ் போர்ஷன் பார்க்கலாம் இதுதான் இந்த ப்ளவுஸோட ஸ்லீவ் போர்ஷனு எல்போ ஸ்லீவ் வரைக்கும் கேட்டாங்க அதனால் எல்போ ஸ்லீவ் வரைக்கும் ரெடி பண்ணியிருக்கு அவங்களோட பார்டரில் இருக்கிற டிசைனே எனக்கு வேணும் பார்டர் வேணும் பார்டர் மேலே பார்டர் நல்லா பழிச்சுன்னு தெரியணும்னு கேட்டாங்க அதனால் பார்டரில் இருக்கிற டிசைனே கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கு இந்த இடத்துல மாங்கா ஷேப் அவங்க பார்டரில் இருந்துச்சு அதே ஷேப்பை ஹைலைட் பண்ணியிருக்கு ஹைலைட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நடுவில் ஒரு ஸ்டோன் ஓட்டிட்டு ஸ்டோனுக்கு பக்கத்தில் இந்த சைடு சுகர் பீடு அந்த சைடு சுகர் பீடுட்டு அந்த மாங்கா அவுட்டர் லைன் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்ட பிறகு இப்படி இருக்கிற பேலன்ஸ் இருக்கிற இடத்துல டயக்னல் ஷேப்பில் ஸ்கொயரு சுகர் பீடுலேயே வச்சுருக்கேன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சுகர் பீடுலேயே வச்சுட்டு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ரிச்சாக ஹைலைட்டாக காமிக்கிறதுக்காக நடுவில் நடுவில் ஒரு ஒரு ஸ்டோன் ஓட்டி இந்த மாங்காவை ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாங்காவுக்கு அவுட்டரில் மூணு நாலு சுகர் பீடு வச்சுட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சுகர் பீடு கொடுத்துட்டு அவுட்டரில் ஒரு லைன் சேஞ்ச் வச்சு க்ரீன் கலரில் கொண்டு வந்திருக்கேன் கொண்டு வந்து இந்த மாங்காவை ஃபில் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இருக்கிற இடம் எல்லாமே ஒரு ஸ்டோன் ஓட்டி ஸ்டோனை சுற்றி ஜர்தோசி கொடுத்து ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் பேக் லைனு நெக் லைன் ஃபாலோ பண்ணாமல் அதே சேம் நெக் லைனு கீழே இருக்கிற அந்த பார்டரில் கீழே இருக்கிற லைன்லையும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் அந்த பார்டர் பட்டையாக வர இடத்துலையும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் இங்கே எதுவுமே
சின்ன மாங்காய் இருந்தது அதனால் சின்ன மாங்காய்க்கு ஒரு லைன் மட்டும் சுகர் பீடு கொடுத்துட்டு ஒரு செயின் ஸ்டிச் கொடுத்துட்டு நடுவில் ஒரு சின்ன ஸ்டோன் ஓட்டி ஸ்டோனை சுற்றி ஜட் தோசி கொடுத்து ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே எப்படி ஃபில் பண்ணியிருக்கணும் சேம் அதே மாதிரி அந்த சைடும் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் ஃபில் பண்ணிட்ட பிறகு இன்னொரு பார்டர் மாதிரி கொடுக்கறதுக்கு சேம் நெக்லைனில் என்ன நெக்லைனில் ஃபாலோ பண்ணமோ அதே நெக்லைனில் செயின் ஸ்டிச்சு சுகர் பீடு ஸ்டோன் லேஸு சுகர் பீடு செயின் ஸ்டிச்சுன்ட்டு ஃபில் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் கொஞ்சம் இருந்த இடத்துல பேக்கு ரிலேட்டடான டிசைனு அதே மாதிரி கொடி கொடியாகவே ரெடி பண்ணி பெரிய கொடி வர இடத்துலலாம் சுகர் பீடு கொடுத்து அந்த செயின் ஸ்டிச் அந்த பக்கம் ஒரு செயின் ஸ்டிச் இந்த பக்கம் ஒரு செயின் ஸ்டிச்சுன்ட்டு ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு பெரிய லீவ் ஷேப்பும் அங்கங்கே கொடுத்துட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிற இடத்துல சின்ன லீவ் ஷேப்பு ஸ்டோன் ஓட்டி ஸ்டோனை சுற்றி சர் தோசி செயின் ஸ்டிச்சுன்ட்டு கொடுத்துட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிற இடத்துலலாம் இந்த ஒயிட் ஸ்டோன் ஓட்டி ஜர்தோசியை கொடுத்து ப்ளவுஸு ஸ்லீவை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த ப்ளவுஸை எப்படி தச்சு முடித்தோன்னே எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இந்த ப்ளவுஸு ஸ்டிச் பண்ணோடனே பார்க்குறதுக்கு இவ்வளோ அழகாக இருக்கும் கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல் ஒர்க்கு இருக்கிற மாதிரி ப்ளவுஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இல்லை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கொடிய கொடியாக வர மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பெரிய திலகம் ஷேப்பு திலகம் ஷேப்பு கீழே கொடியிலேருந்து எல்லா திலகமும் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகி வர மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நடு நடுவில் சின்ன சின்ன திலகம் ஷேப்பு சாரி கலர் க்ரீன் கலர்னால க்ரீன் கலர் பிங்க் கலரில் மாற்றி மாற்றி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் பேலன்ஸ் இருக்கிற இடெல்லாம் ஒயிட்டில் ஸ்டோன் ஒட்டி ஸ்டோனை சுற்றி ஜர்தோசி கொடுத்து பேக் ஃபுல்லாகவே ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபுல் ஒர்க் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது இது பேக் போர்ஷனு ஸ்லீவ் போர்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஸ்லீவ் போர்ஷனில் அவங்க பார்டர் எனக்கு வேணும்னாங்க அதனால் பார்டர் இருக்கிற அவங்களோட பார்டர் அப்படியே வச்சுட்டு பார்டரில் என்ன டிசைன் இருக்கோ அந்த டிசைனை அப்படியே ஹைலைட் பண்ணியிருக்கோம் பார்டரில் இந்த இடத்துல மாங்காய் ஷேப் இருந்துச்சு அதனால் மாங்காயில் அவுட்டரில் சுகர் பீடு ஸ்டோன் லேஸு சுகர் பீடு உள்ளேயும் பீடு ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நடு நடுவில் ஒரு ஸ்டோன் கொடுத்து இந்த மாங்காய் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த வங்கி மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன திலகம் ஷேப்பு பேக்கு ரிலேட்டட் ஒர்க்ஸு கொண்டு வந்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அந்த பக்கம் இருக்கிற சின்ன சின்ன இடம் எல்லாமே சிம்பிளாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது பேலன்ஸ் இருக்கிற இடம் எல்லாமே கொடி கொடியாக கொண்டு வந்து லாங் எல்போ ஸ்லீவு அழகாக ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அவங்க சாரி கலர் க்ரீன் கலர்னால அதுக்கேற்ற மாதிரி க்ரீன் கலர்லேயே ஹேங்கிங்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ரொம்ப அழகாக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ஒயிட் கலர் ஸ்டோனும் க்ரீன் கலர் ஸ்டோனும் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த ஒர்க் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பிரபாஸ் டிசைன் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கோனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ